ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கூடியது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் இ காமர்ஸ் லெசனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இ காமர்ஸ் லெசன் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த லெசனில் புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ இ காமர்ஸ் லெசன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த லெசன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட்லேயே இ காமர்ஸ் பற்றி சில விஷயங்கள் வந்து படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க நார்மலாக காமர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கடையில் போய் பொருள் வாங்குகிறோம் கடைக்கார இருந்து பொருளை விற்கிறாங்க இதுதான் வந்து காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக பண்ணோம் ஒரு இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா அது இ காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்து இன்சைடில் கேட்டிருப்பாங்க டிஃபென்ஷியேட்டும் புக் பேக்கில் இருக்கும் இ பிஸ்னஸ்க்கும் இ காமர்ஸ்க்கு என்ன டிஃபென்ஷியேட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசான ஒன்று ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்பாட்டு தான் வந்து இ காமர்ஸ் ஏன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிறத இ காமர்ஸ் அதில் நிறைய பிஸ்னஸ் இன்வால்வ் இன்வால்மெண்ட் ஆகும் ஸோ நிறைய ரா மெட்டீரியல் அவங்க வேறு கம்பெனி கிட்ட இருந்தெல்லாம் வாங்கணும் ஸோ அதனால் வந்து அதனுடைய பிஸ்னஸ் ரொம்ப பெருசு ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரித்து அது லாஸ்ட்டாக விற்கிறது தான் இ காமர்ஸ் ஸோ இ பிஸ்னஸில் ஒரு பார்ட்டு தான் இ காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் இப்போ புக் பேக் ஒன் மார்க்கெலாம் என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்சைடுக்கும் வருவோம் அண்ட் ஒன் ஓவர் வியூவாக பார்க்கலாம் இந்த லெசனை ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லெசன் தான் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரையிலும் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக் பேக் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் க்ளோசரி இதை நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா லெசனுக்கும் இதை கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு பதிமூணு ஒன் மார்க் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து பப்ளிக்கில் எடுத்துடலாம் ஸோ எனவே வந்து பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அண்ட் புக் பேக் நல்லா கவர் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லலாம் ஏ கம்பெனி இன்வால்வ் இ பிஸ்னஸ் இஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கம்பெனி இ பிஸ்னஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் பேஸ்டில் இருக்கணும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இட் கான்டாக்ட் பிஸ்னஸ் எலக்ட்ரிக்கலி ஓவர் இன்டர்நெட் which of the following is not a tangible goods so tangible goods idella edhu illa appdin ketirukanga mobile apps tha vandu tangible goods kedaiyadu abdingra da answer so appo edhu vandu paathinga appdina tangible goods appdin kekkringa so appo vandu paakumbodhu paathina nama touch panna koodi porul ellame vandu tangible goods touch panna mudiyadhu untangible goods oru மொபைல் ஆப்ஸ் உங்களால் டச் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து நாட் டேஞ்சபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே வந்து பார்த்தா ஒரு மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் தொடலாம் ஒரு மெடிஷனை நீங்கள் தொடலாம் ஒரு ஃப்ளவர் பொக்கே நீங்கள் வந்து தொட முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேஞ்சபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி உங்கள் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு பொருளை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருளை உங்களால் தொட்டு பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அதை வந்து டேஞ்சபிள் சில வந்து சமயம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் சில கேம்ஸ் பே பண்ணி வாங்குவீங்க ஸோ அதே சேம் டைம் வந்து ப்ளே ஆன்லைனில் கேம்ஸ் அண்டு மூவிஸ் வாட்ச் பண்ணுவீங்க இதெல்லாமே வந்து அன்டேஞ்சபிள் நாட் டேஞ்சபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஸ்எம்இயோட ஸ்டாண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் எம் என்டர்பிரைஸ்டு டாட் காம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வினோம் அண்ட் டீல்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் தான் டாட் காம் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி டாட் காம் கம்பெனிஸ் தான் முதல் இருந்துச்சு அவங்க இன்டர்நெட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் வே செகண்ட் வே தேர்ட் வே படிக்கும்போது அதனுடைய இயர் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து மேட்ச் ஆகாத ஒரு இயர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் அசஸ்டன்ட் ரீசன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது எப்படி வேணாலும் மாற்றி கேட்கலாம் எப்பயும் அசஸ்டன்ட் படிச்சுட்டு ரீசன் படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் ஸோ இதில் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதனால் தான் போத் ஏ அண்ட் ஏ ஆர் கரெக்ட் அசன்ஸனும் கரெக்டும் ரீசனும் கரெக்டும் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கரெக்டாக இருக்குது சம்டைம் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கு மேட்ச் ஆகாமல் ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பி ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஆஃப் ஷோரிங்னா என்ன அப்படின்னு
ஸோ அதை இ காமர்ஸ் வந்து அதனுடைய பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம்டைம் வந்து சில பேர் கன்ஃபியூஷன் வந்து ரிசோர்ஸ் ஃபோக்கஸ் சப்ளை சைடு அப்படிங்கிறக்கும் ஸோ அந்த டிஃபென்ட் ஷீட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் எக்ஸாக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ஸ்கோப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் குளோபல் ஈஸியாக வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் டூ மார்க் பொறுத்த வரையிலும் இந்த லெசனில் நீங்கள் எல்லா டூ மார்க்குமே கவர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அவ்வளோ வந்து ஒரு டஃப்பான டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதே போல் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் பிஸ்னஸ் மாடல் த்ரீ மார்க் ஏன் நான் சொல்ல அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் மாடலில் நீங்கள் படிச்சுருவீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து நீங்கள் கொஸ்டினாக படிச்சிங்கன்னா ஏன்சர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு லெசன் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் எல்லா கொஷனுமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மற்ற லெசனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில செலக்டிவான கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ அது நீங்கள் போய் அந்த லெசன்ஸை பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் என்னென்ன ஏன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இ காமர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே சொல்லிடலாம் பாயிண்ட் நம்பரில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கள ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனாக அதை கூட எழுதலாம் ஸோ பாயிண்ட் ஷோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் மைனே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இ காமர்ஸ் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு ஆஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பையிங் ஆர் செல்லிங் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் வயா இன்டர்நெட் இதை ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் வந்து டிஃபென்ஷியேட் கேட் டிஸ்டிங் யூஸ் பிட்வீன் இ பிஸ்னஸ் அண்ட் இ காமர்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு லெசனோட ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு போயிடணும் ரொம்ப பெரிய லெசன் தான் அதிகமாக ஸ்க்ரோல் பண்ண வேண்டியது வரும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க இ காமர்ஸ் இ கமர்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ அந்த செகண்ட் பேரா த்ரூ இன்டர்நெட் பட் இ பிஸ்னஸ் இஸ் என்ட்ரி டிபெண்ட் ஆன் த இன்டர்நெட் ஃபார் எவ்ரி இன்ட்ரா கம்பெனி அண்ட் இன்டர் கம்பெனி ஆக்டிவிட்டி சச் எஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபைனான்ஸ் எல்லாருக்குலாம் அதில் அந்த செகண்ட் பேராக ஃபுல்லாக எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் செகண்ட் பேராக ஃபுல்லாக எழுதிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சபிள் குட்ஸ் இன்டேஞ்சபிள் குட்ஸ் டாட் காம் பபுள் அண்ட் ப்ரஷ்ட் அண்ட் அவுட் ஷோஷிங் ஸோ அப்படியே பார்ப்போம் இதெல்லாம் கொஷனுக்கு என்ன அவுட் ஷோஷிங் அப்படிங்கிறது இந்த லைனை கூட நீங்கள் எழுதலாம் ஹியரிங் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஃபட் டு ஹேண்டில் த பிஸ்னஸ் ஆன் பிஹாஃப் இதில் தான் எழுதலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவுட் ஷோஷிங்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் மாடல்லையே படிப்பீங்க ரைட் ரைட் அவுட் ஷோஷிங் அப்படிங்கிறது இதை ஃபுல்லாக குறிச்சுக்குங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிக்கணும் அவுட் ஷோஷிங் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டாட் காம் ப்ரஷ்ட் அண்ட் பபுள்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன்சர் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன்ல ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப குழப்பற மாதிரி நீங்கள் படிக்க வேண்டியதில்லை ஸோ இது வந்து நீங்கள் எது எழுதினாலும் இதுக்கு வந்து மார்க் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஷோ பண்ணுறல ஸோ இதை நீங்கள் எழுதிக்கங்க ஸோ அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாம் டேஞ்சபிள் குட்ஸ் அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேஞ்சபிள் குட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம தொட்டு பார்க்கக்கூடியது இன்டேஞ்சபிள் அப்படிங்க தொட்டு பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த பேர் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கு இப்போ த்ரீ மார்க்ஸ் போகலாம் த்ரீ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் ஹவு இ காமர்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு சோசியோ டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வேவ் அண்ட் பிஸ்னஸ் டூ மாடல் அண்ட் நேம் யுவர் ஸ்ப்ரைட் சைட் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் டிஸ்பூட் ஆஃப் இ காமர்ஸ் ஸோ இதை வரிசையாக நான் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவேன் அது காட்டி நீங்கள் குறிச்சிக்கணும் ரைட் இந்த பிஸ்னஸ் மாடலில் அந்த மாடல் ஃபுல்லாகவே த்ரீ மார்க் எழுதிக்கணும் ஓகேவா அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ரைட் பிஸ்னஸ் மாடலில் நீங்கள் 
அந்த மாடலாக ஃபிட்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வே வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இந்த தேர்ட் வே வந்து ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் இப்போ ரெண்டு கொஷின் ஆச்சு பிஸ்னஸ் மாடலில் அந்த ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ரைட் சோசியோ டெக்னாலஜி அப்படின்னா இந்த த்ரீ மார்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதிக்கணும் சோசியோ டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிக்கணும் நேம் யுவர் ஃப்ரைஸ் சைட் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை வந்து இந்த இடத்துல இருக்கல இந்த ஏழாவது பாயிண்ட் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க் நேம் யுவர் ஸ்ப்ரைஸ் சைட் ரைட் அந்த பிசிக்கல் ப்ராடக்ட் டிஸ்புட்ஸ் ஆர் மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இ காமர்ஸ் இந்த பேரா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிடணும் இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிருக்கணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் பிஸ்னஸ் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பது மாடலில் எழுதி ஏதோ நாலு மாடல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க இ காமர்ஸ் ரெவன்யூ மாடல்லையும் அந்த இ காமர்ஸோட அந்த ஏழு ஒன்று எட்டு ஏழு எட்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் யூஸ் ப்ரைட் சைட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பப்ளிஷிங் சைட் அஃபிலியேட் சைட் இது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹெட்டிங்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு எழுதி அஞ்சு எழுதினீங்கன்னா போதும் அதேக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் காமர்ஸ் அண்ட் இ காமர்ஸ் கொண்ட டிஃப்ரென்ஷியேட்டும் உங்களுக்கு புக்கில் அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் அடுத்த லெசன்லாம் சந்தி